Помимо ограничений, пандемия коронавируса добавила жителям планеты немало отходов. Средства индивидуальной защиты требуют правильной утилизации. Сейчас, когда в стране набирает обороты прививочная кампания, к маскам и перчаткам добавились шприцы и флаконы из-под вакцины. Какие правила существуют при сборе медицинского мусора в пунктах вакцинации в нашем следующем материале? Маски, перчатки, шприцы, спиртовые салфетки и флаконы. У всего есть свое место не только на медицинском столике, но и под ним. У каждой мелочи собственная тара для сбора. После вакцины у нас остаются ватные шарики, остаются обертки от шприцов, остаются перчатки выбрасываем отдельно в медицинской отходы классы. Класса Б. Это наши перчатки, это наши шприцы. Это закрывается, печатывается и отправляется в комнату медицинских отходов. Вакцина «Спутник Ви» не живая, заразиться от нее невозможно. Поэтому особых требований по утилизации отходов нет. Но в казахстанских прививочных кабинетах все же перестраховываются. Для нейтрализации флаконы с остатками вакцины погружают в дезинфицирующий раствор. Тут мы выдерживаем два часа, а потом как то же самое класс Б. Отправляем к Все медицинские отходы из кабинета удаляются ежедневно. Мусор сдают во временное хранилище. Такие комнаты есть в каждом медучреждении. Отсюда каждые три дня отходы вывозят спецорганизации. Наплыв, конечно, пойдет, но это не говорит о том, что будет много работы. Это привычная работа. Вакцина, вакцинация, это тоже та же вакцинация, которую мы проводим ежедневно. И детям, и взрослым. 17-18 в день со всех кабинетов поликлиники собирают до 200 килограммов мусора. Пока вакцинация только набирает обороты, мусора с ней связанного не так много, говорят медики. Как и все медицинские отходы, все, что связано с вакцинацией от коронавируса, утилизируется в специальных пиролизных печах. Температура сжигания в первой камере достигает 1200 градусов, во второй уже 1800. В результате на выходе от всего этого объема мусора остается 0,1%. Абсолютно безвредного и безопасного. Иван Чаус, Василий Савкин, Аслан Демизбаев, Хабар 24, Караганда.